नमस्कार मैं हूँ प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चलिए जानते हैं देश प्रदेश के 11 प्रमुख खबरों को 21 दिन के बाद में जाने 14 अप्रैल तक कौन कौन सी सेवाएं रहेंगी जारी बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद आम नागरिकों के बीच भ्रम का माहौल देखने को मिला इसके तुरंत बाद ही प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए यह साफ कर दिया की चौदह अप्रैल तक भले ही भारत को बंद किया जा रहा है मगर जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी जिसके तहत मेडिकल सुविधाएं राशन की दुकान पेट्रोल पंप सीएनजी एलपीजी पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी इतना ही नहीं सरकार ने अब घर घर तक राशन का सामान पहुँचाने की भी पहल तेज की अगले तीन महीने तक डेबिट कार्ड से पैसे निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज अब आपको कैश निकालने के लिए अपने घरों से दूर अपने डेबिट कार्ड से एटीएम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आने वाले तीन महीने तक आप किसी भी एटीएम से पैसे निकालें अब आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा सरकार ने फैसला कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लिया है जिसके तहत लोग ज्यादा से ज्यादा घर में रहे सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाह रही है साथ ही लोगों को पैसे निकासी के लिए दूर न जाना पड़े इसकी सुनिश्चित के लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है बंद के बीच सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी राहत बंद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने छोटे कारोबारियों के लिए अहम ऐलान किया है जिसके तहत उन्होंने जिसके तहत उन्होंने पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं लेने का ऐलान किया है वहीं जीएसटी रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि पांच करोड़ से ज्यादा टर्न वाले कारोबारियों से नौ लेट फीस ही लिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें निर्मला सीतारमन का यह फैसला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद लिया गया है अब एक दिन के अंतराल पर खोले जाएंगे बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया था इसके साथ ही उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की थी इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक से संबंधित कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी बैंक एक दिन के अंतराल पर खोले जाएंगे ताकि लोगों को बैंक से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े जिसके बाद अब सभी बैंक अब एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे सरकार अब मजदूरों के खाते में सीधे भेजेगी पैसे कोरोना के फैलते असर को देखते हुए पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया है वहीं इस बंद में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार ने अहम ऐलान किया है केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत दिहाड़ी मजदूरों के खातों में सीधे पैसे भिजवाने की अपील की है आज से शुरू होने वाले नवरात्रि पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का सामना कर रहे लोगों को किया समर्पित कोरोना के असर के बीच आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया है वहीं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन कोरोना से जूझ रहे और कोरोना से लोगों को बचा रहे चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों को यह नवरात्र समर्पित किया है इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इन सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया है और सभी भारतवासियों से हिम्मत और संयम के साथ काम करने की अपील की है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन किराना दुकानदारों ने निकाला अनोखा रास्ता कोरोना के फैलते असर को देखते हुए गुजरात के एक किराना दुकान ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग जमीन पर कुछ कुछ दूरी पर लिखे नंबर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं इसके साथ ही कर्नाटक में किराना की दुकान से बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ कुछ दूरी पर सर्कल में दिखाई दे रहे हैं कोविड नाइन्टीन और जी देशों के वर्चुअल समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जी के सदस्य राज्यों के सरकार के प्रमुख के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल बैठक का हिस्सा बनेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड नाइन्टीन और इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस बैठक में यूरोपीय संघ और चीन ऑस्ट्रेलिया के नेता जापान दक्षिण कोरिया अमेरिका जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था के नेताओं को शामिल किया जाएगा वहीं भारत 2020 में जी ट्वेंटी का अध्यक्ष पद संभालेगा गृह मंत्रालय ने की भ्रमों पर यकीन न करने की अपील केंद्र सरकार द्वारा इक्कीस दिनों के बंद के ऐलान के बाद कई लोग कई तरह के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जिसको अब साफ करते हुए गृह मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा है की किसी को भी किसी प्रकार के भ्रम पर यकीन करने की जरूरत नहीं है आम नागरिकों को इस बंद के समय में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी इसीलिए आम नागरिक किसी भी तरीके से भ्रम में आने से बचे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान कोरोना के बढ़ते असर के बीच केंद्र सरकार ने समूचे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान जारी किया है जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक परेशानी बनी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा जिसमें कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आइसोलेशन बेड और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई